la bendición de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo, el poder estarles acompañándoles en esta mañana, una mañana bendecida, una mañana gloriosa de parte de nuestro Señor, ya que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido un día más de vida, ya hemos dormido, gracias al Señor, ya hemos despertado, y la verdad que eso ya es un gran regalo de parte de nuestro Señor. Sabemos que estamos en una batalla, estamos en una lucha, estamos en una guerra, no podemos decir que no tenemos eh, batallas, tenemos luchas, tenemos adversidades, pero también tenemos victoria en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. Vamos a la palabra, gloria al Señor en esta mañana gloriosa, vamos a la palabra de nuestro Dios y vamos todos entonces a gozarnos en ella, ya que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así que en esta oportunidad damos gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha bendecido. Él, Él hasta aquí nos ha dado victoria. Isaías capítulo 40, gloria a Dios. Isaías capítulo 40, venga conmigo y buscamos la página de la Sagrada Escritura. Gloria a Dios, en el libro de Isaías, capítulo 40, en el verso 29, en adelante, leemos la palabra preciosa de nuestro Señor Jesús el Cristo. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué gloriosa palabra que hemos leído! Bueno, vamos a... Eh, acomodarnos, gloria a Dios, acomódese usted eh, físicamente, ahí donde está, pues en casita, gloria al Señor, usted que ya está conectado, conectada, bienvenido a este servicio de madrugada. Y para usted que posiblemente no le fue posible conectarse en este día, pues también reciba un cordial saludo, que el Cristo, el Dios Todopoderoso, le continúe bendiciendo en su vida espiritual y en su vida material. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, si usted bien se recuerda, gloria a Dios, hace unos días atrás, estuvimos meditando sobre un tema que lo titulé, la fe activa. Gloria a Dios. Recuérdense, ya se recordó, estuvimos meditando hace unos días atrás sobre un tema que lo titulé, la fe activa. Y en esta ocasión, nuevamente, con el favor de nuestro Dios, continuaremos con este tema, la fe activa. Y lo vamos a titular la fe activa número dos. ¿Por qué número dos? Porque número uno fue la que estuvimos hace unos días atrás. Gloria a Dios. Es importante que cada uno de nosotros mantengamos activa, nuestra fe. ¿Por qué razón? Es, es necesario mantener activa nuestra fe. Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, si bien es cierto, tenemos esa fe que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. En un tiempo atrás, cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no teníamos esa fe. Éramos carentes de esa fe única y absoluta en nuestro Dios, Jesús el Cristo. Decíamos nosotros que teníamos fe, pero era una fe variable. Era una fe no absoluta. Pero gracias a la predicación del Evangelio, 
La Escritura nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los romanos que la fe viene por el oír y el oír es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Entonces, es cuán importante que nosotros esa fe, esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, esté siempre activa, esté siempre ardiendo, esté viva en otras palabras. ¿Por qué razón? Porque acuérdese que Dios a través de Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Usted me podrá decir, hermano, yo tengo fe, gloria a Dios. Y yo le pregunto a usted que está escuchando y quienes van a estar escuchando, si yo le pregunto a usted, usted que está detrás de esta pantalla y usted que va a estar observando esta predicación, si yo le pregunto, ¿tiene fe en Dios? Usted me podrá decir sí y debe de ser así, pero es importante que esa fe debe de estar activa, no debe de estar estancada, no debe de estar apagada en otras palabras. Amén. Eso es importante. Entonces la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón debe de ser como una semilla. ¿Una semilla de qué? Una semilla, por ejemplo, cada uno de nosotros quizás, usted nació en el campo, donde se cultiva, por ejemplo, el maíz, o el frijol, o el trigo. Entonces, sabemos nosotros que si hablamos del maíz, uno puede tener una semilla, pues, en la mano para sembrarla. Pero si uno no la siembra, pues uno no cosecha. Hay que sembrar esa semilla. Y cuando uno siembra esa semilla, hermano, uno obtiene cosecha. Amén. Entonces, de esa misma manera, la fe hay que mantenerla, en otras palabras, hay que sembrar esa semilla. Pero sembrándola significa que debe de estar activa. Amén. Entonces, Dios está prometiendo. La vez anterior estuvimos más uh, relacionados con que el creyente debe de, de tener activa esa fe en medio de la adversidad, en medio de las necesidades como financieras, materiales. Yo creo que todos tenemos necesidades financieras, necesidades materiales, donde llega la preocupación, pero Dios que es el que provee todo, Él siempre nos lo da, pero hay que creerle a Dios. Pero aparte de eso, viéndolo por ese lado, no solamente en ese lado uno batalla, uno batalla en diferente manera, en diferente forma. Por ejemplo, batalla uno en la salud, batalla uno en el desánimo, batalla uno en los problemas de la familia, problemas de trabajo. Hermano, un sinfín de, de batallas, de luchas que el creyente tiene sobre esta tierra. Pero es necesario para que el hombre, para que el creyente se mantenga en victoria, debe de activar esa fe. Por eso, el tema del mensaje, la fe activa. Y los versos que hemos tomado como base, son versos en verdad que nos viene el Señor a darnos ese consuelo, que viene el Señor a darnos esas palabras de ánimo. Por ejemplo, ¿por qué le digo que el Señor viene a darnos esas palabras? palabras de consuelo, porque uno las necesita, amén, 
como cuando una persona camina en el desierto y uno camina, ya lleva tres, cuatro horas caminando, uno necesita agua para beber. Y uno, pues, no hay agua, no hay, eh, um, pues, un lugar para comprar, pero de pronto uno encuentra un, una fuente por ahí, un rachuelo por ahí, y uno beba el agua, y esa agua le viene ca a caer a uno excelente, le viene a calmar a uno la sed. Entonces, de esa misma manera, uno necesita de Dios. Entonces los versos que hemos tomado como base, dice el Señor, Isaías capítulo 40, gloria a Dios, verso 29. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire la promesa de Dios. La promesa de Dios, el consuelo de Dios es, Él da fuerza al cansado. Hay una promesa que Dios dice que Él da fuerza al cansado. ¿Usted lo cree? Amén. Yo lo creo. Si usted lo cree, diga un amén ahí donde está sentado, ahí donde está recibiendo la palabra de Dios, diga, Amén, hermano, yo creo a la palabra. Es importante, mi hermano, mi hermana, que usted y yo creamos a lo que Dios ha escrito aquí en su palabra. Porque esta palabra no cambia. Esta palabra es viva y es eficaz. Y dice la Escritura que es más importante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces, el Señor está diciendo... Él da fuerza al cansado. ¿Lo cree? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, porque el Señor está diciendo que Él da fuerza al cansado. Pero, ¿por qué le digo de que es necesario creerlo? Porque si yo no lo creo, yo no activo mi fe. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Yo sé que usted que usted me está entendiendo y yo me estoy dando a explicar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Goces en la presencia del Señor. Alabe al Señor con todo su corazón. Ahí donde usted está escuchando la palabra del Señor. En cualquier parte del país de la Unión Americana, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, en donde quiera, reciba un abrazo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces, el Señor dice, ¿cómo voy a activar mi fe? ¿Cómo va a ser rema esa promesa? Esa promesa hará rema cuando yo activo mi fe. Cuando yo creo a esa promesa. Pero si yo no creo a esa promesa que el Señor está diciendo en Isaías capítulo 40, Verso 29. Él da fuerza al cansado. Él da fuerza. Inmediatamente yo activo mi fe creyendo a esa promesa. Y digo, amén, Señor. Amén, Señor. Tú así lo estás diciendo. Así me lo enseñas. Y yo creo a esa promesa promesa, amén, entonces de esa manera vamos a activar nuestra fe, y cuando activamos nuestra fe, hermano, nosotros vamos a poder sacar fuerza de la debilidad, acuérdense usted lo que dice el Señor allá en el libro de los hebreos capítulo 11, donde el Señor dice que los héroes de la fe sacaron fuerza de la debilidad. O sea que, hablando espiritualmente, la fuerza no la tenemos exteriormente. Si hablamos físicamente, se necesita tener fuerza exterior. 
Pero hablando en términos espirituales, la fuerza es de adentro. Amén. ¿Por qué cree usted, gloria a Dios? Yo sé que usted está gozando, amén. Gloria a Dios. Yo lo siento que usted se está gozando como yo me estoy gozando. Gloria a Dios. Cuando predicamos en frente de la, de la congregación, pues decimos, den una ofrenda de palmas al rey. Quizás hoy, pues no lo puedo ver, pero yo sé que detrás de esta pantalla usted está escuchando o lo va a observar y va a ser de una bendición. Entonces, denle una ofrenda de palmas al Señor ahí donde está sentado. Amén. Gloria a Dios, donde usted está escuchando la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo en esta mañana gloriosa, pero dígalo con fe, creyendo que dentro de usted hay una fuerza, que dentro de usted está la semilla que se llama fe. Gloria a Dios. ¿Se goza? Amén. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levante su mano nuevamente. Levante su mano, con mano levantada y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué cree usted, por qué creemos que el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué dijo el apóstol esta palabra por el Espíritu? ¿Será que el apóstol Pablo lo dijo nada más por querer decir? ¿Será que el apóstol Pablo lo dijo nada más porque se le antojó por ahí? ¿Será que el apóstol Pablo lo dijo fuera de, de problemas? No, el apóstol estaba cargado de problemas. El apóstol estaba lleno de problemas, rodeado de problemas, de adversidades, de achaques y de persecuciones, de necesidades de todo, pero él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dentro del apóstol Pablo estaba la semilla de la fe, y él activaba esa semilla, por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por eso le decía que cuando nosotros le creemos y activamos esta semilla, es cuando mantenemos viva nuestra fe. Lo que le estoy diciendo es como por ejemplo, usted más que nadie sabe, si aquí tengo este vaso de agua, y este vaso de agua que tengo en mis manos, si lo dejo aquí tres días estancado sin, ¿sí? usted se da cuenta que el vaso está casi lleno, está un 95% lleno de agua. Pero el agua apenas se está moviendo porque... Mmm, mi mano como que, como que tiembla. Pero si este vaso de agua yo lo dejara aquí. Vamos a ver aquí. Donde el agua ya no se va a mover. Ahorita se está moviendo, pero en un minutito, quizás el agua ya no va a moverse. Se, 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 se da cuenta, ya no se movió. Tres días este vaso de agua aquí se va a poner qué ligoso, como que el, el como que la propia agua va como a arruinarse 
porque está sin movilizaciones. Así es la fe, cuando la, la fe no está activa. Hay fe, pero no está activa. Pero si esta agua se está movilizando, como que ella misma se está purificando. Y va a aguantar hasta 8 o 15 días. Amén. Entonces, nosotros no debemos de permitir que nuestra fe se estanque. Amén. Denle una ofrenda de palmas al rey mientras que bebo un poquito de agua. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Amén. Entonces, así es la fe. Cuando la fe se mantiene activa, es cuando la persona dice, entonces sí, Dios me está diciendo a través de su palabra, Él da fuerza al... Él da esfuerzo alcanzado. Cuando la persona ya no puede, el Señor da esfuerzo alcanzado, pero yo tengo que creerlo. Y multiplica, mire qué precioso hermano y hermana, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Multiplica. ¿Quién? Nuestro Dios. Usted sabe que si hablamos de multiplicación, 10 por 3, ¿cuánto es? 30. 30 por 3, 90. Imagínense. O sea que el Señor dice en su palabra y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún este problema, la adversidad, la lucha, la batalla, es la que me hace como estar allí sin fuerzas, ya no puedo, pero vengo y le creo a Dios, activo mi fe, y Él me da a mí su bendición. Él da fuerza al que no tiene ninguna y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso dice ya en el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de una fuerza que, por eso le decía hace unos minutos atrás, de que es una cosa tener la fuerza ah, física. Nunca vamos a comparar a un joven de 18, 20 años con alguien que tenga ya 30, no digamos 40, no digamos 50. Yo no, como, yo no me puedo comparar con un joven de 20 años. Ese joven de 20 años, si nos ponemos a ir a hacer unos ejercicios o a correr de aquí a una hora, después de la predicación, ahí me está esperando un joven, un ejemplo, digamos, no es que sea cierto. Hay dos jóvenes que me están esperando y que nos vamos a ir a correr. Una hora la ida y otra hora la regresada. Hermano, el joven a mí me va a superar porque tiene una fuerza tremenda. Entonces, pero como en el sentido espiritual, la fuerza la tenemos adentro. Diga conmigo, la fuerza, el poder, lo tengo adentro. Está sembrada esa fe aquí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor está hablando su palabra y dice, los muchachos se fatigan. Los muchachos se fatigan. Como que vamos a correr y uno... Fatigado. Eso es fatigar. ¿Y qué dice? Y se cansan. Y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. 
pierden las fuerzas físicamente. Pero hay una promesa divina. Y esa promesa divina es que Dios dice, no lo dice el hombre, lo dice Dios. Y Dios cuando habla, Él no falla, mi hermano. Él cuando habla, no falla. Sus promesas son reales, son verdaderas. Él no miente. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios no falla. Y el Señor dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Los que esperan en el Señor. Una vez más repito, pero ¿cómo voy a esperar yo en el Señor? Es creyendo en Él. Es activando la semilla. Es activando mi fe. Cuando usted va a activar su fe, mi hermano, en verdad, puede pasar usted lo que pueda pasar. Pueda encontrarse usted en la situación más dura y difícil en este día. Yo no conozco sus batallas. Yo no conozco sus luchas. Todos tenemos nuestras batallas. Y si las conocieras, Nada puedo hacer por usted, más que solamente clamar a Dios y decirle, Señor, toma la vida de mi hermano o de mi hermana, que lucha por ese problema, que batalla en esa área. Señor, ministra su vida, es lo único que uno puede hacer. Pero cuando la persona activa su fe, esa persona se mantendrá de pie en medio de la tormenta. Va a mantenerse de pie. No es que nosotros seamos hombres de acero, que no sintamos el dolor. ¿Cómo que no? Se sentimos el dolor. Yo en lo personal he pasado momentos difíciles. Imagínese usted, tal vez usted ya, ya lo ha escuchado, tal vez usted dice, pero el hermano siempre lo repita, pero lo repito como un testimonio para que usted se da cuenta que se puede levantar bandera cuando uno activa su fe, en muchas ocasiones, y recientemente, hermano, después de predicar, cuando yo a los 10, 15 minutos, me empiezo a sentir que estoy batallando en la salud, y de pronto me doy cuenta que en mi cuerpo o dentro de, de la boca me empiezan a salir unas bombas como de sangre. Eso me desespera. Eso me desanima. Y digo, bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Solo dame fuerza. Y te creo, Señor. Y activo mi fe. Y sigo hacia adelante. No mirando hacia atrás. Hacia adelante. Hacia el blanco perfecto. Que se llama Cristo Jesús. Y solamente de esa manera. Me declaro en victoria. No es fácil, eso no es fácil, batallar con achaques, con enfermedades, no es fácil. Pero Dios, 
ha sido bueno. Conmigo Dios ha sido bueno. Me ha fortalecido el Señor. Y he dicho, Señor, Tú sabes lo que haces y Tú sabes en qué momento Tú me llamas a Tu presencia. Solamente me interesa vivir este día. Mañana yo no lo sé. Por eso el Señor dice, cada día trae su propio afán. Pero hay que mantener esa fe activada. Cuando uno mantiene su fe activada, como le digo, aunque usted esté pasando el problema más duro, aunque hay que llorar, pero hay victoria en Cristo. ¿Cree usted que hay victoria en Cristo? ¿Cree usted que se puede? Amén. Se puede, mi hermano. Se puede, mi hermana. En el nombre precioso de Cristo, con la fe activada, se puede. ¿Por qué cree usted que Dios, que nuestro Dios, Jesús el Cristo, le dijo a Pedro, Pedro, Satanás, os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que no te falte tu fe. La fe debe de permanecer y activada, hermano, se puede caminar. Nos podrá hacer falta muchas cosas, pero la fe activada hay victoria en Cristo. Porque el Señor claramente está diciendo, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Diga usted, levante su mano ahí donde usted está, levántela, en el nombre de Jesús. Y diga conmigo, yo seguiré esperando en el Señor. Una vez más, yo seguiré esperando en el Señor. Cuando uno espera en el Señor verdaderamente, uno mira su gloria. No es fácil, como le decía, batallar. Yo no le digo, hermano, es que el que está en Cristo no tiene problemas. No. Los problemas van a haber. Las enfermedades, consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Enfermedades van a estar. Y no es fácil lidiar con un problema de salud, como le digo. Es fácil porque yo lo vengo lidiando, vengo batallando, batallando en ciertas áreas, en muchas áreas. Pero lo único que me ha ayudado en verdad, se lo digo, con todo mi corazón, esperar en Dios. Esperar en Él. Cuando espero en el Señor, activo mi fe, y aunque a veces ahí voy caminando y me siento tipo mareado por el problema, como le digo, no es fácil que uno comiendo, que uno terminando de predicar, uno mira aquello que, que ahí está, en lo que me refiero a la salud, brota y el diablo empieza a acusar y dice, pero estás predicando y mira cómo te encuentras. Pero hay que activar la fe. Y es lo único que me ha permitido estar de pie hasta este día. Amén. Hay promesas de Dios, mis hermanos. Promesas que no fallan. No promesas como las del hombre. Las promesas del hombre fallan. Las promesas del hombre 
Son promesas en ocasiones falsas. Pero Dios no falla. Por eso le digo, viene el Señor y nos consuela. Y dice, pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. No fuerza física, como le digo. El que tiene fuerza física puede levantarse rápidamente, cargar algo. Usted que, que sabe que más o menos 50 kilos pesa. 50 kilos, yo digo que se necesita fuerza física para levantarla. Estamos hablando alrededor de un, un quintal, decimos nosotros, 100 libras. Ya es pesado. Tal vez 100 libras es como 40 kilos. Se necesita fuerza. Entonces cuando uno tiene fuerzas espirituales activando la fe, el problema tiene que ser pequeño. Y usted dice, gloria a Dios, tengo la paz de Dios. Le preguntan, ¿cómo está hermanito? Bendecido y en victoria. Y aunque nos duele por acá en la espalda, aunque nos duele el cerebro, aunque nos duele la cabeza, aunque ahí hay problema, aunque no haya un buen trabajo, aunque no haya buena economía, aunque no haya buen dinero, pero usted responde bendecir y en victoria. Yo he conocido a muchos hermanos y hermanas que en verdad están peor que uno batallando en la salud. Pero uno les pregunta, hermano, adelante. Y dicen, amén, gloria a Dios, aquí estamos. Aunque apenas puedo caminar, pero tengo fuerzas, tengo nuevas fuerzas. Eso dice el Señor. Levantarán alas como las águilas. Ahí va el creyente en victoria. Levantando, dice, alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo sí creo en esas promesas de Dios. Es necesario creerlas, mantener activada nuestra fe mantener activada nuestra fe. Cuando uno tiene activada su fe, el Señor le dará la victoria, porque las fuerzas están adentro. La guerra está adentro. Amén, gloria a Dios. Nos estamos gozando en esta mañana, mis hermanos. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. No se desanime. Sea valiente. Siga confiando en las promesas reales y verdaderas. Promesas de Dios. Veamos otro pasaje de la Escritura. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? en su palabra amén veamos este pasaje Joel capítulo 3 libro de Joel capítulo 3 verso número 10 dice el Señor así forjar espadas de vuestros asadores lanzas de vuestras hoces Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. 
gloria a Dios. Mire cómo el Señor habla a través de su palabra. ¿Cómo es posible si nosotros lo vemos en un punto humano? ¿Cómo es posible que el débil diga fuerte soy? No. ¿Cómo es posible que si a uno le dicen, bueno, usted tiene que cargar, de hecho he cargado, hermanos, cuando yo estaba en el campo, yo sé cargar leña, sé cargar lo que usted quiera. Pero ¿cómo es posible que a mí me digan ahora, o a usted, vamos a ayudar a algún hermanito a mover sus cosas de un lado para otro porque se va a cambiar de, 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 de habitación, de casa. Y me ponen a mí a llevar diez minutos a pie, me ponen llevar a mí, a llevar cargado, por ejemplo, um, algo pesado, por ejemplo un sofá, que pesa, y que yo voy cargando el sofá aquí en el hombro, ahí va el hermano José, caminando, a los tres minutos ya no aguanto y que ahí me quedo y que boté hasta el sillón. No tengo derecho ni siquiera a un vaso de agua. Porque no, porque no aguanté. No tuve fuerzas físicas. ¿Y cómo voy a poder decir yo fuerte soy? Porque no se puede. Pero espiritualmente es diferente. Espiritualmente, dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Diga otra vez conmigo. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Aquel que se siente sin fuerza. Hay una promesa. Que Dios dice que Él da fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas alcanzadas. Y diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo? Activando mi fe, teniendo viva mi fe, teniendo confianza en Dios, esperando en Dios, aunque todo esté en contra nuestra, es fácil caminar camino cuesta arriba, es fácil. A mí en lo personal no me ha sido fácil. Casi 30 años sirviéndole al Señor, que Él me llamó de las tinieblas. Más de 25 años a un tiempo completo. Sirviéndole al Señor. No me ha sido fácil. Han habido momentos en los cuales la situación se ha tornado difícil. Pero he dicho, diga el débil, fuerte soy. No sea cobarde, mi hermano, mi hermana, no sea cobarde. Sea valiente. Pelea hasta el final. Activa su fe. Dios puso en nosotros la fe. Actívala. Activa esa fe. No perdamos tiempo. 
no perdamos tiempo, activémosla. Y el Señor dice a través del apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Solo de esta manera vamos a estar levantando bandera y caminando en victoria. El Señor está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Mi hermanito, mi hermanita, usted que está en el camino del Señor, este camino es camino de valiente. Pero somos hombres vencedores en el nombre de Cristo. Mujeres vencedoras que están peleando y luchando hasta el último día. ¿Qué problemas está viviendo? Van a seguir estando mi hermano, mi hermana. Pero usted se puede mantener en victoria, activando la fe. Diga conmigo en esta mañana una vez más. Mi fe se mantendrá activa. Para mí es una gran bendición. Y podré llegar a usted con esta palabra viva. Lo hago con todo mi corazón, con todo mi amor. Llegar a usted con esta palabra, separados a la distancia. Sé que muchos están escuchando. Sé que muchos nos conocemos. Nos hemos abrazado, nos hemos dado la mano. Y muchos también no nos conocemos. Pero para mí es un honor llegar hacia usted y decirle, hermanito, siga hacia adelante. En el nombre de Jesús. Él da fuerza. Él me ha dado fuerzas a mí. Tal vez usted está esperando en el hombre. Quiero decirle, está perdiendo su tiempo. Pero si usted espera en el Señor, que dice la Escritura, tendrá nueva fuerza. Caminarán y no se cansarán. Creo a esa promesa. Quizás usted está viviendo, está pasando tormenta. No se desanime. El Señor dice que Él da fuerzas como las del búfalo. Es promesa de Dios. Mi deseo es que siga adelante. Que no se detenga. Vamos a llegar hasta la meta final. Y usted, que va a estar escuchando esta predicación, que va a estar observando esta predicación, le animo y le exhorto que sea valiente y que se mantenga hasta la muerte activada nuestra fe, como lo hizo Esteban, muriendo bajo piedras, bajo esas, ped bajo esas pedradas, pero él murió físicamente, pero con la fe activada. Y él dijo, veo a Jesús, al Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón y está escuchando esta palabra, va a observar esta palabra 
en su televisor, en su teléfono móvil, en su computadora, en su tableta. Lo invito para que usted reciba a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Incline su rostro en donde quiera que usted esté. Y vamos a darle gracias a Dios. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, eterno Dios, por tu promesa que es real y verdadera. Yo creo, Señor, a esa promesa que tu palabra dice que tú das fuerza al que no tiene ninguna y multiplicas las fuerzas alcanzado. Señor, seguiremos con esa fe activada entre nosotros. Hay lucha, hay dificultad, hay pruebas, hay angustia, hay momentos en los cuales, Señor, sentimos que ya no podemos. Yo así lo he sentido, Señor. Pero tú has sido bueno, esperado en ti, y tú me has fortalecido. Y así como me has fortalecido a mí, estás fortaleciendo y has fortalecido a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que batallan con algún problema. Ruego, Señor, por ellos. Quizás en este día dijeron, no tengo muchas ganas de levantarme a unirme al servicio de madrugada. ¿Por qué tengo este problema? Pero ¿cómo, cómo puedo? Voy a conectarme. Y usted se conectó, hermano, usted se conectó, hermana. Gloria a Dios por ello. El Señor la ministra. El Señor la, la llena. El Señor lo llena. Señor, dale fuerzas a mi hermano. Dale fuerzas a mi hermana. Pero activa su fe, mi hermanita. Activa esa fe, mi hermano. Actívala. Y diga como dice el Señor. Diga el débil. Fuerte soy. Ministra, sana todo problema, Señor, sana toda enfermedad, todo problema, todo obstáculo, sana, Señor eterno, danos fuerza. Tu palabra dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Ministra cada corazón en el nombre precioso y maravilloso de Cristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de compartir tu palabra, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. La que el Señor nos ha traído, creo que todos hemos experimentado, ¿verdad?, esa palabra que cuando no tenemos fuerzas, el Señor nos multiplica las fuerzas. Quiero leer en el Salmo 63, 1 y 2. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como la he visto en el santuario. Vamos a alabar al Señor, ¿verdad?, porque su palabra dice que solo es digno de gloria, de honra y de alabanza. Vamos a cantar esa alabanza de júbilo que dice, los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. 
como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Amén, hermanos. Es una promesa que el Señor nos da. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú en la sombra de tus alas. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú en la sombra de tus alas. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Y allí adoraré al Dios de mi amor, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo, Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y llénanos de nuevo. Yo adoraré a 
al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Yo adoraré al Dios de mi vida, que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu bondad, lléname, lléname de tu amor, Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el y lléname de nuevo, Padre de misericordia, muéstrate hoy aquí, pues te quiero contemplar y adorar. Adorar, adorar, Padre de misericordia, muéstrate hoy aquí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres el Dios, Padre de misericordia. Muéstrate hoy aquí, pues te quiero contemplar y adorar, 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 Padre de misericordia, muéstrate Hoy aquí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar. Te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Hoy he venido a 
este lugar a rendir un culto de adoración. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. Hoy he venido a este lugar a rendir un culto de adoración. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. Y te adoraré, te bendeciré, y mi corazón lleno será de tu presencia. Y te adoraré, te bendeciré. Mi corazón lleno será de tu presencia y te adoraré, te bendeciré y mi corazón lleno será de tu presencia, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, he venido a decir te amo, he venido a este lugar para adorarte, el motivo de mi vida, oh Señor, eres tú. Jesús mi salvador, he venido a decir te amo, he venido a este lugar para adorarte, el motivo de mi vida, oh Señor, eres tú, Jesús mi salvador. Aleluya, 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 mi Señor. Mi vida está vacía, sin tu ayuda, oh Señor. Eres tú, Jesús, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Aleluya, mi Señor, mi vida está vacía, sin tu ayuda, oh Señor, eres tú, Jesús, mi Salvador, eres tú, Jesús, mi Salvador. Amén, hermanos, todo esto ha sido para gloria y honra de nuestro Padre Jesús. Qué bonito es alabar al Señor de madrugada, qué bonito es levantarse y qué bendición la de nosotros, la que tenemos, 
porque la mirada de nuestro Señor Jesús está puesta en nosotros y por pura misericordia y voluntad de Él nos levantamos, nos levanta Él para que lo busquemos y lo honremos y honrarlo con estas alabanzas que nuestra hermana Merlín le trae al Señor es lo más precioso. Él está contento, Él está feliz. Él se siente a gusto por lo que nosotros estamos haciendo, por el esfuerzo que cada uno de nosotros estamos poniendo a nuestra parte. Qué bueno, damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Merlín, por esas alabanzas que son para honra y gloria de nuestro Señor. Y también damos gracias al Señor por la palabra que nuestro hermano José Piril le presentó hoy a nuestro Señor, que el Señor puso en su corazón de nuestro hermano para que nos compartiera a nosotros, para que nos llenara de su palabra, que es el alimento y qué bonito es buscarlo en la madrugada, primeramente a Él, honrarlo a Él ante todas las cosas que tenemos que hacer durante este día. De cierto les digo, hermano, que ya el Señor ya tiene la mirada puesta en nosotros y Él ve, Él ve lo que estamos haciendo. Y por lo que nosotros estamos haciendo, nuestra familia tiene bendición. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente a nuestro hermano José Piril y que lo mantenga firme hasta este momento. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de orar por las peticiones, pero primeramente quiero leer algo muy rapidito. Sé que el tiempo pasa, pero me llama mucho la atención donde Hebreo nos dice su capítulo 11 y su versículo 6, donde me dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. También busco la definición del galardonador, porque yo no la tenía bien clara. Y es el que honra, premia, condecora, homenajea, aplaude, proclama a alguien o algo por su mérito. ¿Y qué es lo que el Señor hace por nosotros? Pues todo. A Él debemos de honrarlo, aplaudirle regocijarnos en Él, enamorarnos de Él, entregarnos a Él. Qué bonito, hermanos. Ayúdenme a orar ahí donde está, hermano y hermana, porque el mundo tiene necesidad, porque nosotros tenemos necesidad, porque nuestros hermanos tienen necesidad y porque nuestras familias, en nuestra familia hay mucha necesidad. Ayúdenme a orar, hermanos y hermanas. Señor, te damos las gracias, Padre bueno, bendito que estás en el cielo. Por esta mañana, mi Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí ante tu presencia. Gracias por la palabra que nos diste hoy, mi Señor, por medio de tu siervo. Gracias por esas alabanzas, mi Señor, que tu sierva te presentó, Señor Jesús. Gracias por darnos la oportunidad de ser oidores, mi Señor, de tu palabra de escucharla, de sentirla en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por ese temor que pones en cada uno de nosotros para no fallarte, Padre, para pensar y detenernos cuando queremos hacer algo que está mal ante ti, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, Señor, por el techo que tenemos. Gracias por los alimentos. Gracias por los momentos difíciles, Padre, Gracias por cada caída que nos damos, porque es una enseñanza más que tú nos, nos das. Gracias por instruirlos, mi Señor Jesús, por estar siempre con cada uno de nosotros, por agarrarlos de nuestras manos, Señor. Gracias. Gracias por haber suplido todas las peticiones que hasta este momento te hemos presentado, tanto en secreto como aquí, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, porque creemos en tu palabra, Padre. Lo confesamos y lo declaramos, mi Señor, que eres nuestro Salvador. Y te aceptamos, Señor Jesús, 
te aceptamos como nuestro único Salvador Jesucristo siempre. Porque eres grande, eres bueno, mi Señor. Te quiero dar las gracias, Padre, por todos mis hermanos y hermanas, Señor, por sus familias, Padre. Gracias, Señor, por fortalecerlos a ellos y a mí y a mi familia. Gracias porque hasta este momento nos has librado de toda enfermedad, Señor, de esa enfermedad que anda, Señor, azotando a muchos. Esa enfermedad, Padre Celestial, que Tú no has, la has traído nuevamente a nuestra familia, Señor. Sabemos qué significa esa enfermedad, Padre, y que Tú nos has librado, mi Señor Jesús, y te damos las gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, Padre. Pero te pido hoy, mi amado Señor, por todas esas personas que en este momento están sufriendo tanto en diferentes países, en diferentes lugares, en esta nación, Señor, de Estados Unidos, que están conectados a una máquina respirando, Padre, que están muy mal, Señor Jesús, de salud. Hay muchas familias que en este momento están en angustia, Señor, por la gran necesidad que hay, Señor, por tanta enfermedad, Señor Jesús, que hay. Hay muchas familias en diferentes partes del mundo donde se han quedado sin hogar, sin comida, no tienen ni, ni cómo vestir, ni cómo calzar, Señor. Pero yo sé que somos tus hijos todos, Señor. Y como somos tus hijos, Señor, no los vas a abandonar en ningún momento. Siempre estás con nosotros. Yo te quiero pedir junto aquí con mis hermanos, Señor, para que los ayude, Señor Jesús, a ellos que tienen más necesidad que nosotros, Señor. Te pido que les bendigas, Padre, que les ayudes a seguir adelante, que les fortalezcas, Padre Celestial, que los protejas de todo mal, de todo peligro, que les ayudes a sanar los padres, los que están con el virus en este momento, que se unan ante los doctores tan graves, Padre, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos, lo podemos en ti, mi amado Padre, que tú nos fortaleces. Mi Señor, ayuda a los padres celestial, ayuda a los Señor Jesús, levanta a los padres, sánale, Señor, quítale todo mal de ellos, mi Señor. También te pido, Padre, por esas familias, Señor, esas esposas que no te conocen, mi Señor, que pongan la necesidad, la necesidad en ellas para que vengan a reconocerte como su único y salvador, Jesucristo. También esos jóvenes que están en las pandillas, en las drogas, en el alcoholismo, Señor, muéstrale la luz el camino, Señor. Te pido, por esos esposos también de mis hermanas que aún no te conocen, que ponen obstáculos para que las hermanas también le, te alaben a ti, mi Señor. Te pido, ellos no saben lo que hacen, solamente te pedimos que les bendiga, Señor, que les ayude, Señor, a que no sean tropiezo, Padre, más que se acerquen a ti, Señor más que por medio de, de lo que nosotros estamos firmes, Padre, buscando de ti. Que ellos también vean nuestro ejemplo, que nosotros seamos testimonio para ellos, Señor. Y así crearles esa curiosidad y ese eso que quieren sentir, que se siente tenerte a ti, mi Señor, que es lo más maravilloso. Pero, Padre, hoy venimos, Padre, a presentarte unas peticiones, mi Señor, que ya el cual ya tú las conoces. Estas peticiones que te voy a presentar, que mis hermanos y hermanas han presentado, mi Señor, por este servicio, tú ya las conoces. Te pido por ellas, mi Señor, que pongas tu mano bendita, que inclines tu oído, Señor Jesús, a lo que te vamos a pedir, el cual ya tú lo sabes. Y al igual, las que fueron presentadas en secreto, Señor, también súplelas, mi Señor, y suple estas que te vamos a presentar en este momento. A ti se la honra y la gloria, mi Señor. Bendícenos a todos, Señor. Y bendice estas peticiones, Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno, mi Señor. Gracias, Padre bendito, lindo. Amén. Gracias. 
a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Um, voy a leerles um, Salmo 103, del 1 al 5. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus, tus iniquidades, el que te sana, el, perdón, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios, hermanos. El Señor es tan grande y maravilloso, ¿me? Estamos tan agradecidos con el Señor. Uh, pienso que el Señor eh, se agrada grandemente cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros eh, tratamos de levantarnos. Pues obviamente no hacemos nosotros nada, es el Señor quien lo hace todo. Así mismo en nuestras necesidades. El Señor es el que está peleando, hermanos. Él es el que está peleando por nosotros, amén. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner, poner nuestra confianza, nuestra fe en Él, amén. Les invito, amados hermanos, que sigamos adelante eh, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús. Y en esta mañana les invito, si gustan cantar conmigo o si no quieren cantar, pues alcen sus manos al cielo y, y denle gracias a nuestro Señor, amén. Necesitada me encuentro hoy, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Aleluya. Ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día a la vez, tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Aleluya, mi Señor Jesús. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Damos gracias a nuestro Señor Jesús que nos ayude a vivir el día de hoy. Felices, hermanos, no tristes porque... 
pues obviamente el Señor está en control de todo, amén. Nosotros nomás dejémonos llevar de nuestro amado, amén. Pongámonos en las manos de nuestro Señor Jesús, que Él tiene el control absoluto, hermano, hermana. El Señor no nos quiere tristes, no nos quiere tribulados, quiere que estemos contentos, confiando en Él. Aleluya. En mi trabajo yo paso diferentes situaciones difíciles, pero el Señor se glorifica, el Señor pelea por mí. Al ratito, pues alguien me hace algo negativo y el Señor lo que hace conmigo es ir y pedir perdón yo, porque obviamente yo no voy a esperar que alguien venga y me pida disculpas, porque obviamente eso no va a suceder, porque ellos, pues, tristemente, ¿verdad?, no conocen del Señor. Pero nosotros que conocemos, hermanos, demos ese ejemplo a ellos, ¿amén? Gloria a Dios, damos a nuestro Señor Jesús que nos ayude a seguir adelante, a soportar cada situación difícil, ¿amén? Gloria a Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me das a todo momento, Señor Jesús, la fuerza, me das amor, oh Señor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me das la fuerza, me das amor. Por la mañana pienso en ti, Señor. Al mediodía pienso en ti, Señor. Y por la noche pienso en ti, Señor. Mis alabanzas son de ti. Porque tú... Me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú eres el rey de reyes, principio y fin, oh Señor, porque tú me has dado la vida. Porque tú me das el existir, porque tú me das la fuerza, me das amor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque eres hermoso y maravilloso, porque lo controlas absolutamente todo. Cuando atribulado nos sentimos, poderoso Maestro, tú eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Aleluya, amor, maravilloso Rey poderoso. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh, mi Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, mi Señor. Es alabanza y adoración lo que te 
entrego hoy, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es mi alabanza y adoración lo que te entregamos. Hoy, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amado hermano, hermana, estás agradecido con tu Rey por lo hermoso y maravilloso y grande que es en tu vida. Alábale, mi hermano, alábale que Él vive. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu divina presencia hoy, mi Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, mi Señor. Es mi alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es mi alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque sabemos a quién correr. Aleluya, Santo. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo. Y levantado será a él, correrá el justo. Y levantado será torre fuerte es el nombre del Señor torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y levantado será a él Correrá el justo y levantado será. Gracias, amado Rey. Dios está aquí. Aleluya, sí, mi Señor. Sentimos tu bendita presencia, Padre. Dios está aquí, Dios está aquí. Alábale mi hermano, mi hermana, bendice a tu rey. Dios está aquí, Dios está aquí. Gracias, mi Señor Jesús. Dios está aquí. 
es como una llama que me quema. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesús, aleluya, hermanos, ah, sigamos adelante glorificando el nombre de nuestro Rey, estamos muy agradecidos con nuestro Señor Jesús, así es de que en todo momento le vamos a estar alabando y glorificando, amén. Gloria a Dios, hermanos, les invito que estemos muy felices, que estemos en paz, tranquilos, porque el Señor está peleando nuestras batallas, amén. No más, dejémonos llevar en sus manos. Aleluya, que el Señor todo absolutamente lo tiene bajo control. Damos gloria y honra a tu bendito santo nombre, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Y bendice a todos y cada uno de mis hermanitos que estamos congregados en esta mañana, Señor Jesús. Aleluya. Amén, amén. Amén, que el Señor Jesús les bendiga. Amén, hermana María, que Dios la bendiga. Amén. Amén, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hermanos.